वेल हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चेष्टा आज के तुम्हारे एंथ्रोपोलजी डब्ल्यू सी एस एर क्लस टेंथ क्लस और आज के क्लस तुम्हारे एक इम्पर्टेंट है कारण आज के इंटरेस्टिंग जिन पढ़ब एवं जेटा थे दो हज़ार कूड़ी थे कोश्चन आसार प्रवणता एक बेड़े गे से जगह इम्पर्टेंट हो जाए जो एक प्रिभिया इयर कोश्चन जो देखी दो हज़ार तेर साल शुरू कर दो हज़ार उन्नीस अब्दि कोश्चन आसें आजकल पार्टिकुलर टपिकता नहीं क्योंकि दो हज़ार कूड़ी थे आर एट कोश्चन आसा शुरू हो तोलेमशन करते दो हज़ार तेईस चौबीस ये कोश्चन एब आस जेहेतु कोश्चन धारा धरे फेले थ्री नम्बर देखते ही एखे तुम्हारा देखो तुम्हारे दे सिलेबास मत लेखा रही है कंट्रीब्यूशन अफ इंडियन स्कलार्स अलरेडी ग्रोथ अफ एंथ्रोपोलजी पढ़े से एब्रडर कन्टेक्सटे पढ़े मैं नन इंडियन कन्टेक्सटे पढ़े और इंडियन कन्टेक्सटे पढ़े एवे यो पढ़ारे साथ ही क्योंकि अनेक एंथ्रोपोलजिस्टर नाम पढ़े मैं तक से पढ़ते जो हमें फेजगुलो नहीं आलोचना कर फेजगुल पढ़व से फेज अनुजाई परीक्षा कोश्चन आस लिखते हैं फेज धरे कारण ग्रोथ अफ एंथ्रोपोलजी एक हजबरल हो जाए जो दिन आप फेज धरे धरे लिखी एवे प्रिभिया क्लस मध्य रही है एवे से फेजगुलो जो पढ़ल तक देखे विभिन्न एंथ्रोलजिस से ही फेजर कथा से फेजगुलर मध्य पार्टिकुलारलि विभिन्न एंथ्रोपोलजिस्टर नाम रही है डब्ल्यू बि एस एस सिलेबस अनुजाई क्योंकि तुम्हारे जो कोश्चनगुल आसगुलो बसिभाग इंडियन स्कलार कन्ट्रीब्यूशन ओपर कोश्चन आसबा टाइलर फ्रेजर यो सम्पर्क कोश्चन आसबें मैं डायरेक्टलि तक कोश्चन आसबें क्योंकि डायरेक्टलि कोश्चन आसते परे एकम्र क्योंकि इंडियन स्कलार्स के लिए तुम्हारा जो भाव ए रकम जे जदि शुदुम्र इंडियन स्कलार्स के लिए कोश्चन आसे नन इंडियन कन्टेक्स समस्त यूरोपियन स्कलार रही है तर की पढ़ब ना ये धारणाटे एकदम ही बैरिए जाओ कारण तुम्हारे पढ़ते है सब ही एवे पार्टिकुलारलि हाईलैट कर डायरेक्ट कोश्चन आसते ही दीते एसटी रय सम्पर् तुम लेखो तर कन्ट्रीब्यूशन सम्पर् लेखो तर थिरी सम्पर् लेखो इखान तुम्हारे डायरेक्ट कोश्चन आस ये नन इंडियन जो समस्त अथरा रही है एंथ्रोपोलजिस्टर रही है तक के लिए हम तुम्हार डायरेक्ट कोश्चन आसबे ना कि तुम्हारा जो एंथ्रोपोलजिकल थिरि सम्पर् पढ़े तुम्हारा जो सोसाइटी पढ़व कलचार पढ़े मैजिक पढ़े रिलिजियन पढ़े इकोनमिक एंथ्रोपोलजी पढ़े मैं तुम्हारा जे जे एंथ्रोपोलजी जे पार्टे पढ़े ना क्यों से क्योंकि तुम्हारे से ही समस्त नन इंडियन स्कलर नन इंडियन एंथ्रोपोलजिस्टर कथा क्योंकि तुम्हारे तक अलरेडी पढ़ते है कारण तुम्हें जो थिरि नहीं आलोचना कर तक तुम्हें से समस्त एंथ्रोपोलजिस्टर कथा से आलोचना करते कि ए रकम टाइप कोश्चन आसबें ना जे इवि टाइलर सम्पर् लेखो फ्रेजर सम्पर् लेखो रेडफिल्ड सम्पर् लेखो मैं डायरेक्टलि कोश्चन आसबें ना कि डायरेक्ट ते थिरि आसते तुम्हें जो एक लिखते दे तुम्हार परीक्षा जे ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन सम्पर् लेखो एवे तुम्हारा मन कर थिरी लिखब कई थिरीटा लेखार समय तुम्हें तक रेडफिल्ड के ढोकाते जो तुम्हारा एवल्यूशन नहीं आलोचना कर तक प्रथम तुम्हें हम टाइलर कन्सेप्ट ढोकाते नन इंडियन एंथ्रोपोलजिस्टर कथा पढ़ब थिर कन्टेक्सटे मैं थिरि एंथ्रोपोलजिस्टर मध्य जाब एवं यो पार्टिकुलार पढ़ब हमें एंथ्रोपोलजिस्टर थे थिरि मध्य ढुकब मैं बेपार उल्टो है इंडियन कन्टेक्सट और नन इंडियन कन्टेक्स मैं इन्हें एस सी रय पढ़व तरह समस्त रकम कन्ट्रीब्यूशन सम्पर् पढ़व एन के बोस पढ़व तर समस्त रकम कन्ट्रीब्यूशन सम्पर् पढ़व मैं इंडियन एंथ्रोपोलजिर ओपर एवे जो नन इंडियन एंथ्रोपोलजिस्ट पढ़व तक कि पढ़व आगे थिरी पढ़व 
এভোলিউশনিজম সেখান থেকে আমরা অ্যান্থ্রোপোলজিস্টের মধ্যে যাব গ্রেট অ্যান্ড লিটল ট্রেডিশন সেখান থেকে আমরা অ্যান্থ্রোপোলজিস্টের মধ্যে যাব মানে থিওরি থেকে অ্যান্থ্রোপোলজিস্টের মধ্যে ঢুকবো কারণ সেখানকার কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু সেইভাবে আসবে যে প্রথমে তোমাকে একটা যে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দিতে পারে তার পরিপ্রেক্ষিতে তোমাকে সেই অ্যান্থ্রোপোলজিস্টের কথা বলতে হবে যে সেইটা কন্ট্রিবিউট করেছে কিন্তু এখানে পার্টিকুলার এই কেসটার মধ্যে কিন্তু তোমাকে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে এনাদের সম্পর্কে এনাদের কন্ট্রিবিউশন এনাদের থিওরি সম্পর্কে দেখো আশা করি পরিষ্কার করতে পেরেছি ব্যাপারটা এইবারে দেখো তোমরা যদি এখানে নাম যদি দেখো কিছু স্কলারের নাম গ্রিন দিয়ে লেখা এবং কিছু স্কলারের নাম হচ্ছে রেড দিয়ে লেখা তা এটা আমি কালার দিয়ে সাজাইনি যদিও এটা আমি এই জন্যই করেছি যে যেগুলো গ্রিন দিয়ে লেখা দেখবে সিলেবাসের মধ্যে সেই সমস্ত স্কলার গুলোকে উল্লেখ করা রয়েছে এবং যেগুলো রেড দিয়ে লেখা তারাও কিন্তু ইন্ডিয়ান স্কলার তাদেরও ইন্ডিয়ান অ্যান্থ্রোপোলজি কন্ট্রিবিউশন রয়েছে কিন্তু ডাব্লিউসিএস এর পার্টিকুলার এই ওয়ান পয়েন্ট থ্রি নম্বরের আন্ডারে এই রেড গুলোকে ধরা হয়নি মানে এনাদেরকে এখান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তা এবার তোমাদের এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যে বাদ দেওয়া হয়েছে তাহলে কি এগুলো পড়তে হবে না শুধু কি গ্রিন গুলো পড়তে হবে দেখো যেখানে ইন্ডিয়ান অ্যান্থ্রোপোলজির কথা আসছে যেখানে ইন্ডিয়ান অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট অ্যান্থ্রোপোলজি গ্রোথের কথা আসছে তাদের অ্যান্থ্রোপোলজিস্টের কন্ট্রিবিউশনের কথা আসছে তখন কিন্তু কেউই বাদ যায় না বেসিক্যালি এইবারে ব্যাপারটা হচ্ছে ডাব্লিউবিসিএস এর সিলেবাসের মধ্যে কন্ট্রিবিউশনস অফ ইন্ডিয়ান স্কলার্স এর মধ্যে এস সি রয় এন কে বোস শ্রীনিবাস ডি এন মজুমদার টি সি দাস সিনহা আর সরকারের কথা ডাইরেক্টলি এখানে উল্লেখ করেছে এবার বি এস গুহ চট্টোপাধ্যায় এলভিন দুবে বিদ্যার্থী এনাদেরকে ডাইরেক্টলি ওই পোর্শনটার মধ্যে ইনক্লুড করেনি কিন্তু তোমরা অ্যান্থ্রোপোলজিতে যখন ঢুকবে তখন দেখবে সেই কিন্তু এইগুলো এনাদের থিওরি সম্পর্কেও তোমাকে পড়তে হচ্ছে তোমাকে তো বিদ্যার্থী মাস্ট পড়তে হবে তোমাকে তো বি এস গুহ মাস্ট পড়তেই হবে রেশ ক্লাসিফিকেশনের জন্য হ্যাঁ তুমি এখান থেকে বাদ দিতে পারো দেখো কেপি চট্টোপাধ্যায় থেকে তেমন কোয়েশ্চেন আসার চান্সেস থাকে না তুমি কেপি চট্টোপাধ্যায়কে পড়ে রেখো জেনে রেখো কিন্তু ওনাকে নিয়ে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন তুমি পাবে না আচ্ছা ভ্যারিয়ার এলভিন সম্পর্কেও তুমি ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন ওইভাবে পাবে না ওনাকেও স্কিপ করতে পারো কিন্তু জেনে রেখো তিনি কি বা কি করেছিলেন এবারে আসছে দুবে দুবে সম্পর্কে আমি একই কথা বলবো যে তোমরা কেউ ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন পাবে না কিন্তু জেনে রাখার জন্য পড়ে রাখা ভালো অন্তত মাথার মধ্যে থাকবে কজন ইন্ডিয়ান অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট রয়েছে এবারে দেখো আমি আমরা তো শুধুমাত্রই লেখা পরীক্ষার জন্য পড়বো না তোমাদের যারা অপশনাল অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে আসবে তাদেরকে কিন্তু ইন্টারভিউ ফেস করতে হবে এবারে আমি সিলেবাসে রয়েছে বলে এই কটা অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট পড়েছি এনারা এই দুবে এলভিন এরা কেউ সিলেবাসে ছিল না বলে সারা আমি এইগুলো পড়িনি এবার এনাদেরকে নিয়ে যদি তোমাকে কোনো কোয়েশ্চেন করে তুমি যদি না বলতে পারো তাহলে ব্যাপারটা বুঝতেই পারছো কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আমাদের জানতে সবই হবে হ্যাঁ কোনটা কুড়ি নম্বরের জন্য পড়বো কোনটা দশের জন্য পড়বো কোনটা চল্লিশের জন্য পড়বো এইভাবে আমরা ডিভিশন করব কোনটা কি কিভাবে পড়বো কিন্তু মাথার মধ্যে কিন্তু সবই রাখতে হবে পরবর্তী দিনে তোমরা যখন সোসাইটি অ্যান্ড কালচার পড়বে দেখবে সেখান থেকে হয়তো নাইনটি পার্সেন্ট তোমাকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে টেন পার্সেন্ট থেকে কোয়েশ্চেন আসছে এইবারে এই নাইনটি পার্সেন্ট তার মানে কি তোমাকে টেন পার্সেন্ট পড়তে হচ্ছে নাইনটি পার্সেন্ট পড়তে হচ্ছে না কিন্তু ওই নাইনটি পার্সেন্ট যদি তোমার মাথার মধ্যে না যদি থাকে তুমি টেন পার্সেন্ট তো লিখতে পারবে না মানে ওই কোন একটা ইংলিশ ওয়ার্ড লিখতে গেলে আমাদের এবিসিডি জানতে হবে তা তোমাকে এবিসিডি পড়তেই হবে এবং তারপরে তুমি বুঝবে যে কোথায় কতটা প্যারাগ্রাফ লিখবো কতটা ওয়ার্ড লিখবো কি লিখবো তা আজকের বেসিক্যালি যে ক্লাসটা কিন্তু আমরা কাউকে বাদ দেবো না আমরা প্রত্যেককে নিয়ে জানবো এবং পড়বো আর তোমাদেরকে ক্লাস করাতে করাতে আমি বলে দেবো যে কোথায় কিরকম ভাবে কোয়েশ্চেন আসতে পারে কিরকম ভাবে তোমরা অ্যান্সার করবে কি তোমাদের লিখতে হবে এই সমস্ত যাবতীয় যা ইনফরমেশন দেওয়ার এবং এখান থেকে কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে প্রিভিয়াস ইয়ার দেখে তোমাদের সাথে আজকে আমি আলোচনা করব তা বেসিক্যালি তাহলে তোমাদের যেটা আমি মানে শেষ কথা এটাই যে পড়তে সবাইকে হবে কাকে কতটা পড়তে হবে সেটা আমি তোমাদেরকে জানাবো তা ক্লাস শুরু করার আগে সেই আবার পুরোনো একটু প্রসিডিওর মধ্যে চলে যাই যে যারা যারা ক্লাস করছো অ্যাটেন্ড করছো তারা আমাদের এই অ্যাপটা কি ট্রাই মানে ইনস্টল করো নিজের ফোন নম্বর থেকে অ্যাপটা ইনস্টল করার পরে 
তোমার তোমাদের একটা এরকম ইন্টারফেস আসবে এখানে দেখো একটা ব্যাচেস সেকশন রয়েছে এখানে ক্লিক করার পর এখানে একটা প্লাস আইকন থাকবে প্লাস আইকনের মধ্যে যখন ট্যাপ করবে এরকম একটা এন্টার ব্যাচ কোড বলে একটা অপশন আসবে এন্টার ব্যাচ কোডের মধ্যে তোমাদেরকে লিখতে হবে কি এন্থ্রু ফ্রি এটা লিখে ওকে করলে তোমাদের একটা সাকসেস দিয়ে একটা পপ আপ নোটিফিকেশন দেখাবে তার আমি যখন তোমাদেরকে প্রুফ করব দেখবে অ্যান্থ্রোপোলজি ফ্রি নামে একটা ব্যাচের মধ্যে তোমরা অ্যাড হয়ে যাবে नियमित प्रत्येक चैनलोलजी फ्री क्लसेस गो तुम्हारा पा परवर्ती दिन আশা করি অন্যান্য অপশন যেমন সাইকোলজি সোশিওলজি এখানে এইভাবে স্টার্ট হবে তা এই চ্যানেলটাকে সবাই সাবস্ক্রাইব করে রেখো শুধু অ্যান্থ্রোপোলজির জন্য না যারা ভাবছো অন্য অপশন হলেও এভাবে দেখতে চাও রেগুলার ক্লাসে তারাও সাবস্ক্রাইব করে রেখো অন্যান্য অপশন হলেও এখানে খুব তাড়াতাড়ি স্টার্ট হবে আর একটা কথা চ্যানেলে যেটা বলার তোমাদের সাথে লাইভে আসার উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের সাথে মানে ইন্টারাকশন করা সেই ব্যাপারটা কোনোভাবে হচ্ছে না নাই তোমরা ব্যস্ত নাই সময়টা ব্যস্ত মানে যে সময় ক্লাসটা অত্যন্ত হচ্ছে তা তোমরা পড়তে পড়তে যে যেখানে বুঝতে পারবে না যে জায়গাটা আটকাচ্ছে কারণ অলরেডি কিন্তু এই ভিডিওগুলো সবাই দেখে যেমন আমার আগে আগের থার্সডে ভিডিওটা আমি যদি দেখি সেটা প্রায় ওয়ান সেভেন্টি ভিউজ হয়েছে তো ওয়ান সেভেন্টি ভিউজ মানে একশো সত্তর জন প্রায় দেখেছে পঞ্চাশ জন হয়তো খুলে বন্ধ করে দিয়েছে তোমার একশো কুড়ি জন অন্তত দেখেছে আমি লাইভে তো সেই একশো কুড়ি জনকে পাচ্ছি না এবার এই একশো কুড়ি জন যখন এই ভিডিওটাকে দেখছে তাদের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে কোনো জিজ্ঞাসা থাকতে পারে কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গা তো বুঝতে পারছে না কিন্তু আমাকে আর সেই সময় পাচ্ছে না বলে দেখে বেরিয়ে যাচ্ছে বই খুঁজছে গুগল খুঁজছে এই জায়গাটা কি বললো এই জায়গাটা একটু খেটে দেখি তা এইটা এড়ানোর জন্য আমি তোমাদেরকে বলি যে যে যেখানে বুঝতে পারবে না যারা পরে ভিডিও দেখছো তারা কমেন্ট করো যদি তোমরা কমেন্ট করো তাহলে আমি পরের ক্লাসে সেই কমেন্ট গুলো রিপ্লাই দেব সেই পার্ট গুলোকে বুঝিয়ে দেবো হ্যাঁ আমার সাথে তোমরা কমিউনিকেট করো অনেকে দেখি আমার আমার সাথে ফেসবুকে কমিউনিকেট করো সেখানে জিজ্ঞাসা করো লাইভের যে জায়গাটা তোমরা বুঝতে পারছো না এরকম অনেকে এসেছো তা কিভাবে জানি না আমার এখান থেকে তোমরা কিভাবে আমাকে ফেসবুকে খুঁজে পেয়ে যাচ্ছ সেইটা তোমাদের কাছে ইজি হচ্ছে যেখানে কমেন্ট করো তোমাদের কাছে ইজি হচ্ছে না এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার তা তোমরা এটা ট্রাই করো ঠিক আছে তা এটা দেখো এটা একটা মানে যে সমস্ত অ্যান্থ্রোপোলজিস্টের নামগুলো আমি দেখালাম পড়ানোর শুরুতে সেই সমস্ত অ্যান্থ্রোপোলজিস্টদের একটা বলতে পারো নোটেবল কন্ট্রিবিউশন বা একটা পুরো বিবরণ যে তারা কি করেছে কা কিসের জন্য তারা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট দেখো প্রথমত সিলেবাসের মধ্যে যে সমস্ত অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট রয়েছেন তাদেরকে তোমরা কিন্তু তোমাদের একটা নোট বানাতে হবে পরীক্ষায় যখন তোমরা লিখবে তোমাদের একটা নোট লিখতে হবে এরকম আমি যেমন তোমাদের বোঝাচ্ছি এরকম এলোমেলো করে লিখলে তো হবে না সব সময় অ্যান্সার সিস্টেমেটিক পেতে লিখতে হবে একটা ধারায় অ্যান্সারটা লিখতে হবে যাতে একটা শুরু থাকে একটা শেষ থাকে একটা ওই একটা ক্লাইম্যাক্স যেন থাকে বা একটা এন্টায়ার একটা সুন্দর একটা বডি যেন থাকে তা এটা সবসময় অ্যান্সারের দরকার এর জন্য তোমাদের যারা নিজেরা পড়ছো তাদেরকে নোট বানাতে হবে এবারে অনেকে আছে যে বই থেকে ডাইরেক্ট পড়ে নিয়ে লিখবো তা আমি সেখান থেকে প্রেফার করি যে নোট বানানোটা আমি বেশি বলি স্টুডেন্টদেরকে যে তোমরা নোট বানিয়ে নাও এর কারণ হচ্ছে একটাই একটা বই যদি ফলো করে পড়ো তাহলে তোমার লেখাটা এক ধরনের হবে যখন তুমি দুটো তিনটে বই থেকে পড়বে একই জিনিস তখন দেখবে তুমি আরও এক্সট্রা ডেটা পাচ্ছ এবারে এক্সট্রা ডেটা তুমি যখনই পাচ্ছ তোমাকে সেই আবার তিনটে বইয়ের জিনিস একটা জায়গা তাঁতে হবে তা সেখানে নোটটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় जैगुलजिर बजारे रही मुहूर्ते जार्नल 
বা এমনি কোন একটা রাইট আপ গুগলের মধ্যে তুমি পেয়ে যাবে এখানে সার্চ করে এসসি রয় সম্পর্কে তুমি একটা টোটাল বিবরণ পেয়ে যাবে গুগল থেকে হোক বা যে কোনো বই থেকে হোক ইভেন স্টুডেন্টরা বুঝতে পারে না যে নোটটার মধ্যে কোন জায়গাটা পড়ব যেমন এরকমটা হয়েছে আমি নিজেও খাতা দেখেছি এরকম যে কোশ্চেন এসছে এসসি রয় সম্পর্কে কুড়ি নম্বরের সে লিখেছে ছ পাতা ভেবে নাও কথা ছপাতা লিখেছে ছ পাতার মধ্যে চার পাতা শুধুমাত্র লিখেছে এই তার মধ্যে তিন পাতা শুধুমাত্র লিখেছে হচ্ছে তিনি কে ছিল কোথায় জন্মেছিল কোথায় স্কুল কোথায় কলেজ কি দিয়ে পড়েছে কিভাবে অ্যান্সার করেছে তো হলো এই জায়গাটা ফোকাস করেছে তারপরে এক পাতা শুধুমাত্র একটুখানি বাড়িয়ে চড়িয়ে লিখেছে লাস্টের দু পাতায় তার থিওরিটিক্যাল কন্ট্রিবিউশন সম্পর্কে আলোচনা করেছে তাই এইভাবে যদি লেখো তাহলে কিন্তু তোমার তোমরা এই কুড়ির মধ্যে চার পাঁচ এক্সপেক্ট করতে পারো তার বেশি কখনোই পসিবল না কারণ কি যখন যেমন আমি আমি এখন তোমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি তোমরা যখন ক্লাস করতে আসছো বা আমাকে যখন দেখছো তোমরা আমার এখন প্রেজেন্ট ডেজিগনেশন সম্পর্কে দেখছো যে আমি এখন রিসেন্টলি কি করছি কোথায় পড়াচ্ছি কি পড়াচ্ছি কিভাবে পড়াচ্ছি আমার এখন প্রেজেন্ট ডেজিগনেশন কি কি রয়েছে তোমরা কিন্তু দেখতে চাইছো না যে আমি কবে জন্মেছিলাম আমার ছোটবেলার স্কুল কি ছিল তারপর আমার কলেজ কি ছিল তারপর আমি কত পার্সেন্টেজ পেয়েছিলাম কি পেয়েছিলাম এগুলো কিন্তু তোমাদের জানার দরকার নেই কারণ তোমরা তাতে ইন্টারেস্ট তারা কি করে যখন এরকম কোয়েশন আসে ওই যে পার্টিকুলার জায়গাগুলো আমি যে বলছি তার আর্লি লাইফ অ্যান্ড এডুকেশন ওই জায়গাগুলো না সহজ হয় খুব এবারে হিউম্যান মাইন্ডের একটা প্রবণতা রয়েছে যে জিনিসগুলো সহজ সেই জিনিসগুলো আরো বেশি করে বাড়িয়ে লেখা আর যে জিনিসগুলো সহজ মানে কঠিন সেই জিনিসগুলো অল্প অল্প করে লেখা কারণ বেশি মনে রাখতে হবে এবার ভাবে পরীক্ষা দিচ্ছি আমি ছ পাতা হরানো নিয়ে কথা আমি সামনের পাঠটা ভরিয়ে দিই আর্লি লাইফ অ্যান্ড এডুকেশন আমি থিওরিতে কমিয়ে দিই যে খাতা দেখছে সে তো বোকা নয় সে দেখতে চায় যে অ্যান্থ্রোপোলজি সম্পর্কে তুমি লিখছো তার থিওরিটিক্যাল কন্ট্রিবিউশন সম্পর্কে তোমার নলেজ কত তুমি যখন তার থিওরি গুলো সম্পর্কে আলোচনা করছো তোমার খাতার মধ্যে তোমার অ্যান্সারের মধ্যে তখন তিনি বুঝে যাচ্ছেন যে তুমি নিজে কতটা থিওরি বোঝো তুমি যদি না থিওরি বোঝো অ্যান্থ্রোপোলজি তুমি সেই থিওরি গুলোকে লিখতেও পারবে না থিওরি হচ্ছে পার্টিকুলার একটা এমন জিনিস অ্যান্থ্রোপোলজির মধ্যে যেগুলো মুখস্থ করা যায় না ওইভাবে তোমাকে বুঝতে হবে বোঝা প্লাস মুখস্থ তারপরে তুমি সেটাকে প্রেজেন্ট করতে পারবে এই যে শুধু মুখস্থ করে নিলাম পরীক্ষায় গিয়ে লিখে দিলাম যে খাতা দেখছে সে বুঝেই যাবে যে তুমি এটা বুঝে লিখেছো না একদিন তুমি এটা মুখস্থ করে লিখেছো কারণ যখন তুমি বুঝে লিখবে তখন দেখবে তুমি যে এক্সাম্পেল গুলোকে যেগুলোকে দেবে যেগুলো হাইলাইট করবে যে পার্ট গুলো সেগুলো তুমি বুঝে করবে তুমি যদি মুখস্থ করে যদি লেখো তুমি বুঝতে পারবে না কোন জায়গাগুলো আমি আন্ডারলাইন বা হাইলাইট করবো বা এইগুলো আমি দেখাতে চাই এক্সামিনারকে বিশেষ করে তার কনসেপ্ট তার থিওরিটিক্যাল কন্ট্রিবিউশনের ওপর জোর দিতে হবে নেক্সট তার বুকস এর ওপর জোর দিতে হবে এবং তার একটা মোটামুটি লাইফ স্প্যান এবং হ্যাঁ এবার তুমি বলবো তাহলে কি স্যার লিখবো না সে কবে জন্মেছিল বা তার আর্লি এডুকেশন কি ছিল লিখবে সেটা চার পাঁচ লাইনের মধ্যে বন্ধ করে দাও এবং বাকি তুমি যত লিখবে মেন এরিয়াগুলোর মধ্যে তুমি সেগুলোতে ফোকাস করতে থাকো দেখো বুকস তোমাকে লিখতেই হবে ঠিক আছে যে অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট্রি আসুক না কেন তার কয়েকটা বুকস বা কয়েকটা জার্নালের নাম তোমাকে দিতে হবে এইবারে বেসিক্যালি কি হয় স্টুডেন্টরা এক একটা অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট যদি বই মুখস্থ যদি রাখতে দিয়ে যায় বইয়ের নাম তাহলে নিজেরাই পাগল হয়ে যায় ইভেন আমাকেও যদি এখন বলো যে প্রত্যেকটা অ্যান্থ্রোপোলজিস্টের সব বইগুলোর নাম বলতে আমি নিজেও তোমাদেরকে বলতে পারবো এন কে বুস বলতে বলতে আমি ভুলে যাবো উনি এত বই লিখে গেছেন তা এটা হয় না তা বেসিক্যালি কি করবে সবার থেকে তোমার মিনিমাম তিনটে করে বই মুখস্থ হয়ে সম্পর্কে বলবো এটা হয় না কখনো আর এই টাইপের কোয়েশন গুলো তোমরা যখনই অ্যাটেন্ড করবে সবসময় সাব হেডিং ইউজ করবে 
দেখবে অনেক বইতে তোমরা নোট পাবে সেখানে কোনো সাব হেডিং ইউজ করা নেই একদম এক ঢালাও লেখা দু তিন পাতা লেখা রয়েছে কিন্তু ওইভাবে কিন্তু তুমি তোমার পরীক্ষার সময় অ্যান্সার লিখলে নাম্বার পাওয়ার জায়গাটা কিন্তু কমে যায় দেখো তুমি ছ পাতা লিখেছ ছ পাতার মধ্যে তুমি এম ঢালাও লেখা লিখেছ যে খাতা দেখছো তার দায়িত্ব পরে নিয়ে যে প্রত্যেকটা লাইন পড়ে পড়ে খুঁজবে তুমি ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো তুলে ধরে গেছো কি না তাই না এখানে দেখো কিছু কনসেপ্ট রয়েছে এখানে তুমি যদি হেডিং করে করে না যদি লেখো এগুলো এক ঢালাও যদি লেখো এক্সাম খুঁজবে তুমি এখানে ট্রাইবাল কালচারের কথা বলেছো কি না তুমি এখানে অ্যান্থ্রোপোলজি অফ কাস্টের কথা বলেছো কি না ফোকলো অ্যান্থ্রোপোলজি ট্রাইবাল পলিসি এগুলোর কথা আলোচনা করেছেন উনি কি লাইন বাই লাইন খুঁজে খুঁজে দেখবে অত সময় ওনার নেই অত সময় উনি তোমাকেও দেবে না কেন দেবে এটা বেসিক কথা তা সেখানে তোমাকে তুমি যত এখানে সাবহেডিং দেবে শুধু এখানে না পুরো অ্যান্থ্রোপোলজির আনসার রাইটিং এর মধ্যে তুমি যত সাবহেডিং ইউজ করে করে লিখবে তত তোমার নাম্বার পাওয়ার চান্সেসটা বাড়বে কারণ উনি যেই সাবহেডিংটা দেখবে উনি বুঝে যাবে যে এই জায়গাটাতে ফোকাস করেছে এটা ইম্পর্টেন্ট এই জায়গায় ফোকাস করা হয়েছে উনি খুঁজতে যাবেন না তা পার্টিকুলারলি আমি এইটার জন্য বলবো যখন অ্যান্থ্রোপোলজিস্টের কন্ট্রিবিউশন লিখবে সাব হেডিং কিন্তু ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা আবার অনেকে করে সাব হেডিং না দিয়ে এক ধারো লিখে আন্ডারলাইন দিয়ে দেয় ইম্পর্টেন্টগুলো আমি বলি আন্ডারলাইন দিও না আন্ডারলাইন না দিয়ে তুমি সাব হেডিং করো তোমার আন্ডারলাইন দিতে যা সময় লাগবে সাব হেডিং দিতে তার চেয়ে কম সময় লাগবে চারটে লাইন আন্ডারলাইন করা আর একটা দুটো ওয়ার্ডের সাব হেডিং দেওয়া অনেক কিন্তু তাড়াতাড়ি হয় তা এইখানে প্রত্যেকে সাব হেডিং করে লিখবে উইদাউট সাব হেডিং কিন্তু এই পার্টিকুলার পোর্শনে অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল কন্ট্রিবিউশনের পোর্শনের মধ্যে নাম্বার পাওয়া কিন্তু খুব টাফ হয়ে যায় সবসময় সাব হেডিং ইউজ করে আরেকটা কথা ওই লিখবে সাব হেডিং যদি কুড়ি নাম্বার দেয় তোমাকে লিখতে হবে একটা চার্ট করলাম একটা ফ্লো চার্ট করলাম সব দেখিয়ে দিলাম এক পাতা দু পাতার মধ্যে ভাবছি আমি পুরো নাম্বার পেয়ে যাব ওরকমটা হয় না যারা ভাবো যে ফ্লো চার্ট লিখলে আমি ফুল নাম্বার পেয়ে যাবো আর নয়তো পাবো না যদি এমনি লিখি এমনি তো সবাই লিখছে আমি ফ্লো চার্ট করে তাকে ওরকমটা হয় না তুমি দুটোকে মিক্স করতে পারো ফ্লো চার্ট লেখা বা তুমি লেখার মধ্যে যেতে পারো পল পল্প করে তুমি সেখানে চার্ট বা ডায়াগ্রাম দিতে পারো যে কোনো একটা করতে পারো কিন্তু লিখতে তোমাকে হবে তা দেখো এখানে যদি ইন্ডিয়ান অ্যান্থ্রোপোলজিস্টের কথা যদি বলি এটা পুরো নাইন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে বসে বসে বোঝালেও তোমরা কিছু বুঝবে না কারণ এখনো অবধি সেই সোশ্যাল কালচারের নলেজটা তোমাদের মধ্যে ঢোকানো হয়নি এবং সেইটা যখন তখন না ঢোকাবো যতক্ষণ না তোমাদের একটা অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল থিওরির ভেতর থেকে নিয়ে যাব ততক্ষণ এইগুলো বলা একদম বেকার জিনিস হবে কারণ এইগুলো তোমাদের তাহলে এখন এই দিক থেকে ঢুকবে মাথার মধ্যে থাকবে না আবার বেরিয়ে যাবে তা তিনটে বইয়ের কথা মনে রাখবে আর এখানে হচ্ছে কনসেপ্ট এর কথা তিনি অবশ্যই ট্রাইবাল কালচার নিয়ে আলোচনা করেন সেইগুলো নিয়ে তার বইগুলোকে তিনি লেখেন তিনি কিন্তু প্রফেশনালি মানে এডুকেশন তার অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে ছিল না তিনি লয়ার ছিলেন সেখান থেকে তিনি তার ইন্টারেস্ট জন্মায় যে ট্রাইবদের কালচারের ওপর ট্রাইবদের ওপর কাজ করার ওপর এবং তখন তিনি ট্রাইবের ওপর কাজ করা স্টার্ট করেন তাদের লাইফ সম্পর্কে লেখেন এথনোগ্রাফি একদম ডিটেল এথনোগ্রাফি যাতে বলে যে একটা ট্রাইবাল কালচারের মধ্যে ভেবে নাও একটা ট্রাইবাল কালচারের মধ্যে আমি গেলাম গিয়ে একদম আমার কোনো লিমিটেশন নেই 
ियल स्टाडी মানে ফোকলোর মানে একদম সেই আদিম কোন একটা সংস্কৃতি যেটা দিনের পর দিন ধরে চলে আসছে ফোক কালচার তা সেটার উপর তোমাকে জোর দিতে হবে তিনি ট্রাইবাল পলিসি মেকিং এর মধ্যে হেল্প করেছিলেন এবং অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি কে কাজে দিয়েছে দেখো অ্যানথ্রোপোলজি এক আমার পড়ছি বুঝছি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অ্যানথ্রোপোলজি পার্টিকুলার সোসাইটির মধ্যে কি অ্যাপ্লাই করা এবং তখন সেখান থেকে কোন একটা পলিসি মেক করা দুটোর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স রয়েছে তো তিনি অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি আর ট্রাইবাল পলিসি মেকিং এর উপর জোর দিয়েছিলেন खुबी कम मैं खुबी कम क्वेश्चन তিনি যে পুরো ইন্ডিয়ান পপুলেশন কে ছটা রেসের মধ্যে ভাগ করেছিলেন যেটা হচ্ছে নেগ্রিটো প্রোটো অস্ট্রোলয়েড মঙ্গোলয়েড মেডিটেরানিয়ান তারপরে ওয়েস্টার্ন প্রাকিসেফালি তারপর নর্ডিক এই যে ভাগগুলো তিনি করেছিলেন ছটা ভাগ ইন্ডিয়ান পপুলেশন কে ছটা রেসে তা সেইটা নিয়ে কোয়েশ্চেন কিন্তু খুবই আসে এবং খুব এটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় বিএস গুহর কন্ট্রিবিউশনটা পড়ে রাখা डार्कल भाग कर এবার ইন্ডিয়ান পপুলেশন কে বিএস গ্রুপ কি করেছিলেন ছটা রেসের মধ্যে ভাগ করেছিলেন এবং এটা নিয়ে পরীক্ষায় খুব क्वेश्चन আসে তোমরা যদি प्रीवियस ইয়ার যদি দেখো তোমরা এই क्वेश्चन খুঁজে পাবে তা এটা ইম্পর্ট্যান্ট বিএস গ্রুপ কেপি চট্টোপাধ্যায় কেপি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে আগের দিনের ক্লাস তোমরা পড়লে যে ইনি সেই ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট একজন হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট হয়েছিলেন অ্যানথ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্ট যার কাছে অ্যানথ্রোপোলজি ডিগ্রি ছিল जिनियोलजिकल मेथड के क्या लगे प्रथम बार कम्यूनिटी के जानारजिकल मेथड मैं तुम्हारा पर वंश तलिका जो फादर मदर तरह इंटरभि क्वेश्चन 
দাস টিসি দাস অলরেডি চলে এসেছে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন এর মধ্যে তোমরা দেখতে পাবে এবং এনার একটা ইম্পর্টেন্ট বই দা পুরমস এন্ড ওল্ড কুকি ট্রাইব অফ মণিপুর টিসি দাস একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার এবং একজন আন্ডাররেটেড মানে কেউ চেনে কেউ চেনে না যারা চেনে ভালো করে চেনে যারা চেনে না এনাকে চেনেই না এরকম একটা ব্যাপার তো টিসি দাস কিন্তু ফার্স্ট অ্যানথ্রোপোলজিস্ট যে একদম সিস্টেমেটিক প্রেজেন্ট করেছিল এতনোগ্রাফিক ডেটার এর আগে আমরা পড়েছি সি রয়ও এতনোগ্রাফি করেছিল একটা ট্রাইব সম্পর্কে তাদের পুরো সোশ্যাল কালচার স্ট্রাকচারটা একটা বইয়ের মাধ্যমে লিখে দিয়েছিল কিন্তু সবকিছুর মধ্যে একটা সিস্টেমেটিক ওয়ে থাকে যে যত সিস্টেমেটিক্যালি সেটাকে করতে পারবে সে তত তার নাম তত পড়ে যায় যেমন আমি তোমাদেরকে বললাম তোমাদের মধ্যে কেউ ছপাতার পর পর লিখে গেল এক ধারায় লিখে গেল উইদাউট সাব হেডিং আর একজন সাব হেডিং করে লিখলো তাহলে যে সাব হেডিং করে লিখলো সে বেশি নম্বর পেয়ে গেল যে এক মানে উইদাউট সাব হেডিং লিখলো সে কম নম্বর পেয়ে গেল কারণ সাব হেডিংটা একটা একটা মানে সো কল একটা সুন্দর সিস্টেমেটিক প্রেজেন্টেশন অফ ইউর অ্যান্সার তো সেরকম টাইপের হচ্ছে এথনোগ্রাফি তো অনেকেই করেছে বাট সিস্টেমেটিক প্রেজেন্টেশন অফ এথনোগ্রাফিক ডেটা হচ্ছে টিসি দাস করেছিলেন এবং ইনি বিভিন্ন ধরনের অ্যান্থ্রোপোলজিস্টকে তৈরি করেছেন তাদেরকে ট্রেন করেছেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির থ্রুতে আর তিনি রোল অফ অ্যান্থ্রোপোলজি ইন নেশন বিল্ডিং এর কথা বলেন মানে এই পার্টিকুলার জায়গায় ফোকাস করে তোমার নোটটা বানাবে হচ্ছে টিসি দাসের উপর এবারে ইনি একমাত্র অ্যান্থ্রোপোলজি যে ব্রিটিশ আমলে মানে করোনিয়াল সময় তিনি প্রথম ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এই যে ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিগুলো যেগুলো আসছে ট্রাইবালকে ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের ডেভেলপ করার জন্য কিন্তু আদৌ এগুলো সেটা না করে তাদেরকে ক্ষতি করছে তাদের রিচুয়াল তাদের কালচারকে ক্ষতি করছে তা এইটা সেই সময় বলার সাহস কিন্তু একমাত্র টিসি দাস দেখিয়েছিলেন এছাড়া যে বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়েও এনার কাজ আছে কাজ করেছিলেন তা তোমরা যখন নোট তৈরি করবে সেখানে যেন মনে করবে এই সিস্টেমেটিক প্রেজেন্টেশন এথনোগ্রাফিক ডেটা যেন থাকে নেশন বিল্ডিং এ তার কি ভূমিকা ছিল তিনি কোন কোন অ্যান্থ্রোপোলজিস্টদেরকে তৈরি করেছিলেন এবং বাংলা দুর্ভিক্ষ নিয়ে তার কি ধরনের কাজ রয়েছে এই পার্টিকুলার জায়গাগুলোর ফোকাস করে তোমাকে টিসি দাসের নোট বানাতে হবে এরপরে আসছে এম কে বোস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আর এম কে বোসের প্রচুর বই রয়েছে লেখা রয়েছে তার মধ্যে তোমরা তিনটে চারটে মনে রাখবে এবং ইনি খুব মানে এনার ইন্সপিরেশন ছিল হচ্ছে গান্ধীজি আর ইনি ওই পড়াশোনা ছেড়ে ওনার সাথে বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং তারপরে ঘুরে ফিরে হচ্ছে অ্যান্থ্রোপোলজিতে ঢোকেন প্রথমে কিন্তু অ্যান্থ্রোপোলজি না এবার পরবর্তীকালে ইনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে যান সেখান থেকে অ্যান্থ্রোপোলজির মধ্যে ঢোকেন তারপরে অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল কাজ কর্ম করেন লেখাপত্র পাঠ করেন আর এনার যে ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রিবিউশনগুলো যেগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে কালচার ট্রেড ট্রেড কমপ্লেক্স এইগুলো সব আমরা সোসাইটি অ্যান্ড কালচারের মধ্যে পড়বো তা এলিমেন্টস আর কি আছে ডাইভার্সিটি ইন্ডিয়ান কালচার গান্ধিজম স্টাডি অন কাস্ট সিস্টেম ট্রাইবাল স্টাডিজ ট্রাইবাল অ্যাবসর্পশন এই কটা ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টস রয়েছে বা ইম্পর্টেন্ট দিক রয়েছে তার কাজে তোমরা এইগুলোর ওপর ফোকাস করে কিন্তু নোটটা তোমাদের তৈরি করতে হবে যেন সেখানে গান্ধী যে বর্ণনা থাকে যে তার যে ইন্সপিরেশন ছিল সেটা কিভাবে কি কেন আর তাছাড়া তোমার জন্য কাস্ট সিস্টেমকে নিয়ে তিনি কি স্টাডি করেছিলেন ট্রাইবাল স্টাডিজ এর উপর তিনি কি কি বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন ট্রাইবাল অ্যাবজর্পশনের উপর তিনি কি কথা বলেছিলেন ট্রেড কমপ্লেক্স এলিমেন্টস এর উপর তিনি কি বলেছিলেন মানে এই পার্টিকুলার এরিয়া তোমাকে ফোকাস করতে হবে তুমি এখন নোট বানাবে থাকতেই হবে এগুলো ভাত দিলে কিন্তু এম কে বোস কমপ্লিট হবে না প্রচুর বই রয়েছে এবং ইনি হচ্ছে ট্রাইবাল ল্যান্ড এর জন্য খুব বিখ্যাত যে বিভিন্ন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বা গভর্নমেন্ট বা কোনো শক্তিশালী কোনো কোম্পানি যারা ট্রাইবাল ল্যান্ড নিয়ে নেয় এবং তাদেরকে তাদের জমি থেকে বিতাড়িত করে দেয় এবং সেইটার বিষয় হচ্ছে বেরিয়ার এলবিন প্রথম লেখালেখি করেছিলেন এবং সেইগুলোকে সামনে তুলে ধর ইনি ইম্পর্টেন্ট খুবই কিন্তু সেভাবে পরীক্ষা তোমরা পাবে না বেরিয়ার এলবিনের কথা বা ওনাকে নিয়ে কোয়েশ্চেন তো তোমরা পারলে বেরিয়ার এলবিনকে স্কিপ করতে পারো কিন্তু মনে রাখো ল্যান্ড এলিগিনেশন অফ ট্রাইবালস নিয়ে কিন্তু বেরিয়ার এলবিন কথা বলেছিলেন কথা তুলেছিলেন এবং এটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় তোমাদের ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেনের জন্য কারণ তোমরা জানো ল্যান্ড এলিগিনেশন একটা কি বলবো ইম্পর্টেন্ট ইস্যু 
মানে এখনো অব্দি এখন রিসেন্ট একটা মুভি এসেছিল কান্টারা তা ওটা যদি তোমরা কেউ যদি দেখে যদি থাকো সেখানেও দেখবি ল্যান্ড এলিগিনেশনের গল্পই ছিল তা এখান থেকে এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু লিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে এলভিনের কাজের সাথে এবং এলভিন চলে আসছে ল্যান্ড এলিগিনেশনে এবং এলভিন চলে আসছে কান্টারা মুভিতে তা তোমাদেরকে সেই জন্য সবকিছুই একসাথে কাজ করে করে পড়তে হবে কোনোটা বাদ দিয়ে পড়বো কোনোটা বেশি করে পড়বো এরকমটা নয় জানতে সব হবে লিখতে সেগুলোই হবে যেগুলো আসার চান্সেস রয়েছে ব্যাপারে গেলাম সেখানে আমি ভাবলাম কারুর এইবারে মাঠে চাষ করতে করতে দেখা যাচ্ছে যখন তাদের ষাট বছরের কাছে কাছে যখন বয়স হয়ে যাচ্ছে পঞ্চাশ যখন হচ্ছে দেখছে প্রত্যেকে বলছে তাদের কোমরে হচ্ছে সেটা তাদের এই মাঠে মানে মাঠে আমরা তারা নিচু হয়ে কাজ করছে সেই জন্য পেন হচ্ছে এটা তারা বলছে এবং সেটাকে তোমাকে যদি স্টাডি করতে হয় তাদের কোমরের পেন সম্পর্কে তাদের তোমার বডি মাস ইনডেক্স বলো বা তাদের বডি ভলিউম বলো বা তাদের স্ট্রাকচার বলো স্ট্রেচার বলো এইগুলো নিয়ে তোমাকে যদি কাজ করতে হয় তাহলে তোমাকে সেখানে ফিজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি ঢোকাতে হবে এবারে টিয়ের মজুন্দ সেটাই বলছে তুমি ডেটা তুলে নিয়ে আসলে এটা তুলে আনলে এই এইগুলো হচ্ছে কিন্তু এই কাজের জন্য এই চাষের জন্য তাদের ফিজিক্যাল ডিফর্মিটি কি হচ্ছে তারা ফিজিক্যালি তাদের মধ্যে কি ধরনের এফেক্ট করছে সেটাকে তুমি যদি না স্টাডি করো তাহলে দুটো মানে একটা জায়গা তো বাদ থেকে গেল তাহলে তুমি এটাকে কমপ্লিট স্টাডি কিভাবে করছো তা সেই জন্য কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গায় কোনো কমপ্লিট স্টাডি করতে গেলে কিন্তু সেখানে আমি ফিজিক্যালেরও কাজ করবো একটা জায়গাতে আমি সোশ্যাল কালচারের কাজ করবো একটা জায়গাতে তখন একটা সিঙ্গেল অ্যান্থ্রোপোলজিস্টের কাছে ব্যাপারটা খুব হেক্টিক হয়ে যায় সে ফিজিক্যাল সোশ্যাল দুটো ডাইমেনশনকে একসাথে সামলাতে পারে না সেই জন্য কি হয় কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গাতে আমি ভাবলাম যে এই ট্রাইবটার উপর আমি একটা রকম কাজ করব এবং আমি আমার সঙ্গে একজন ফিজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজিস্টকে নিয়ে গেলাম সে ফিজিক্যালের কাজটা করলো আমি সোশ্যালের কাজটা করলাম তখন আমাদের দুটো কাজকে মার্চ করে সেখানকার একটা কমপ্লিট স্টাডি আমরা করে আনলাম এইভাবে হচ্ছে অ্যান্থ্রোপোলজি কাজ করার কথা তিনি বলেন যেখানে হচ্ছে কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি আর ফিজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি দুটো একসাথে হলেই তবেই একটা অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল হলিস্টিক স্টাডি করা হয় তারপরে আসছে এস এস সরকার এস এস সরকারও কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আর এনারকে নিয়ে কোয়েশ্চেন একমাত্র কি আসবে যে ইনিও কিন্তু ইন্ডিয়ান পপুলেশনকে তোমার ছটা রেশিয়াল গ্রুপে ভাগ করেছিলেন অস্ট্রালয়েড ইন্দো ইরানিয়ান ইরানোসাইথিয়ান মুন্ডারি স্পিকিং আর হচ্ছে পলিনেশিয়ান মঙ্গোলয়েড এই ছটা ভাগের মধ্যে তিনি ভাগ করেন বেসড অন মেট্রিক ডেটা মেট্রিক ডেটা কি মরফোস্কোপিক ডেটা কি এগুলো আমরা রেস করতে গেলে পড়বো তা এই ছটা ভাগে ভাগ করেন এবং আরেকজন রেশিয়াল ক্লাসিফিকেশন দিয়েছিল সেটা হচ্ছে সরকার এবং 
হচ্ছে বিএস গো তিনটেই কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এশিয়ার ক্লাসিফিকেশন জানার জন্য এবার তুমি যদি তোমরা যদি ভাবো যে স্যার এখানে রিস্টের কথা কেন বললেন না আমি এখানে রেস পড়াচ্ছি না আমি এখানে ইন্ডিয়ান অ্যান্থ্রোপোলজির অ্যান্থ্রোপোলজিতে কন্ট্রিবিউশন পড়াচ্ছি সেই জন্য রিস্টলেকে বাদ রেখেছি যখন রেসে ঢুকবো তখন অবশ্যই রিস্টলেকে এখানে টেনে আনবো मडार्नइेशन से पढ़ाटो लिखे बोझाते देखते खुबी कोश्चन आबकार इवें ट्राइबल मुभमेंट नहीं तुम्हारे तिर नम्बर क्वेश्चन आसते ट्राइबल मुभमेंट बोलते तुम्हें कि बोझ और झारखंड मुभमेंट सम्पर् तुम्हारा लिखो एबारे तिर नम्बर चले आसते खूब इम्पोर्टेंट छोटो छोटो क्वेश्चन टुकड़ो टुकड़ो कर आसते परे और ओवरऑल एस सी सिन्हा इम्पोर्टेंट वहाँ के पढ़ते है तरह आज विद्यार्थी भीषण विद्यार्थी जो कंट्रीब्यूशन गो देखो तुम्हें सब मुखस्त मुखस्त रखते विद्यार्थी देखिए डायरेक्टली इनक्लूड नहीं सिलेबस मध्यिकार पोर्शन ढुकसी
এইবারে আসছে একটু প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন দু হাজার তেরো থেকে দু হাজার একুশ অবধি আমরা যদি দেখি দেখো তেরো থেকে দু হাজার উনিশ অবধি কোন কোশ্চেন নেই ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ সাত বছর কোন কোশ্চেন আসে প্র্যাকটিকুলার অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট এর নাম দিয়ে দু হাজার কুড়ি থেকে একটা ট্রেন্ড হলো যে না অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট নাম দিয়ে কন্ট্রিবিউশন নিয়ে হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন করতে হবে তাই দেখছো দু হাজার কুড়িতে দুটো চলে এসেছে তার আগে সাত বছর কিছু আসেনি তার আগে দেখলে হয়তো খুঁজ দেখা কবে এসেছে কিন্তু দু হাজার কুড়িতেই যখন দুটো চলে হঠাৎ করে মনে পড়ে গেছে না কন্ট্রিবিউশন সম্পর্ক তো দিতে হবে আসা শুরু হয়েছে একুশেও ধারাটা ধরে রেখেছে চলে এসেছে তার মানে আমরা ধরতে পারি পরবর্তী দিনেও কিন্তু কোয়েশ্চেন আসবে ঠিক আছে যখন একবার আসা স্টার্ট হয়েছে প্রিভিয়াস ইয়ারে তখন কিন্তু ফিউচারে আসার চান্সেস বেড়ে গেল তা ইম্পর্টেন্ট এগুলো মুখস্ত করে রাখা দেখো কি এসছিল দু হাজার কুড়িতে এভালুয়েট দ্য এথনিক ক্লাসিফিকেশন অফ ইন্ডিয়া বা বিএস গো এস এস সরকার এই যে বিএস গো বললাম রেশিয়াল ক্লাসিফিকেশন এস এস সরকারের বললাম রেশিয়াল ক্লাসিফিকেশন এবং সেইগুলো নিয়ে সেখানে আলোচনা করতে হচ্ছে বিএস গো লিখতে হবে সরকারি লিখতে হবে তাদের দুজনের ক্রিটিসিজম দুজনের সিমিলারিটি সেগুলো নিয়ে হচ্ছে তোমাকে আলোচনা করতে হচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেন কি আসছে এভালুয়েট দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ এন কে বোস অ্যান্ড এস সি সিনহা ঠিক আছে সবই তোমাকে কুড়ির মতো করে মুখস্থ রাখতে হবে কুড়ির বেশি রাখার কোন দরকার নেই তিরিশ চল্লিশ ঘটার দরকার নেই শর্ট নোট তোমরা সবাই সেগুলো কুড়ি নাম্বারের মতো করে মুখস্ত করে রাখবে না কুড়ি নাম্বার করলে দশ করো না দশ অনেক কম হয়ে যাচ্ছে ইনফরমেশনের জন্য কুড়ি করবে যদি দশ আসে তো দশ লিখতে দশে আসে না এগুলো বেসিক্যালি কুড়িতেই আসে তিরিশ চল্লিশ করার সেরকম ভাবে দরকার নেই এই মুহূর্তে তা এগুলোকে দেখো কোয়েশ্চেন গুলো আর সবাই নোট বানাও আমি যেগুলো বললাম তোমরা যে কোনো অ্যান্থ্রোপোলজির বইয়ের মধ্যে পেয়ে যাবে এগুলো তোমরা গুগলের মধ্যেও এগুলো পেয়ে যাবে বিভিন্ন পিডিএফ আকারে এবং এই কন্ট্রিবিউশন গুলোকে একটু ভালোভাবে পড়ো টিসি দাস সম্পর্কে কিন্তু অত সহজে নোটস পাবে না টিসি দাস সম্পর্কে নোটস বানাতে গেলে তোমাদেরকে অবশ্যই মানে গুগলেই তোমাদেরকে জার্নাল পেপার সার্চ করতে হবে দেখবে অভিজিৎ গুহর একটা পেপার রয়েছে স্যার অভিজিৎ গুহর উনি ওখানে টিসি দাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তা এরকম কিছু অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট তোমাকে জার্নাল পেপার থেকে নিতে হবে আর কিছু অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট দেখতে অলরেডি নোটস বানানো পিডিএফ গুলোর মধ্যে অ্যাভেলেবেল রয়েছে তোমরা পার্টিকুলার এই জায়গাগুলো যেগুলো আমি দেখালাম এর উপর ফোকাস করে নিজেদের নোটটাকে প্রেজেন্ট করো লিখে রেখো যেগুলো তোমাদের সুবিধা দেবে আর যদি তোমরা নোটস তৈরি না করো ওই তিন মানে সিঙ্গেল বই থেকে পড়ে যেও না ইনফরমেশন যত রিচ হবে নাম্বারটাও তত বাড়বে এটা মাথার মধ্যে রেখো আর নেক্সট ক্লাস তোমাদের দেখা হচ্ছে একটা নতুন অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল কনসেপ্ট আলোচনা নিয়ে রেস অ্যান্ড রেসিজম একটা ইন্টারেস্টিং টপিক তা সেদিনকে আমরা সেটাকে স্টার্ট করব আজকে বেসিক্যালি এই what is anthropology anthropological growth the broader and to non indian indian contextual growth anthropology mane anthropology can shop subject the kala the physical social uh, archaeo linguistic ki keno ki jonno porchi tar modhe scholar contribution eta ekta kintu puro part shesh holo porer din theke abar amra ekta onno part er modhe move korbo ta jara 10 ta class দেখো নি যারা নতুন এটাকে দেখবে তার প্রিভিয়াস ক্লাস গুলো দেখো তোমাদের নলেজ রিচ করার জন্য কারণ ওই শুধু নোটস পড়েই যদি সবকিছু হয়ে যেত তাহলে কেউ পড়তে যেত না সেটা হয় না যারা অ্যান্থ্রোপোলজির ব্যাকগ্রাউন্ডের নয় তাদের অবশ্যই ক্লাসগুলো ইম্পর্টেন্ট উইদাউট ক্লাস কিন্তু তারা কনসেপ্টগুলোকে আয়ত্ত করতে পারবে না বুঝতে পারবে না যেমন তোমরা এখন যদি যতই থিওরি করো বসে বসে থিওরি বুঝবে না যতক্ষণ না তোমাদের কিছুই বোঝানোর মতো করে বোঝানো হবে এইগুলো ইম্পর্টেন্ট ক্লাসগুলো ইম্পর্টেন্ট যারা প্রথম নেক্সট দশটা ক্লাস দেখো তাহলে একটা কোয়েশ্চেন হয়ে যাবে এখান থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন তোমরা অ্যাটেন্ড করতে পারবে ট্যাকল করতে পারবে ইন্টারভিউতে ফেস করতে পারবে উত্তর দিতে পারবে পরের দিন থেকে তাহলে আমরা রেস রেসিজমটাকে কন্টিনিউ করবো ওকে তা থ্যাংক ইউ সবাইকে এবং যে যেখানে বুঝবে না পারলে কমেন্ট করো 
বা যেভাবে আমাকে ফেসবুক টেলিগ্রামের মধ্যে খুঁজে বের করে প্রশ্ন করছো তোমাদের ব্যাপার তোমরা যা ইচ্ছা দেখো আমি প্রেফার করি যে কমেন্টটাই বেশি ভালো হয় একসাথে সব এক জায়গাতে সব কিছু পেয়ে যাই অন্যান্য স্টুডেন্টদের জন্য সেটা সুবিধা হয় যেমন অনেকে আবার লজ্জায় লজ্জায় থাকে না যে এটা জিজ্ঞাসা করবো এখনও হয় এটা স্টুডেন্টদের মধ্যে আমি জানি না যারা ডাব্লিউ বিসিএস পড়ছে ইভেন যারা চাকরি করতে করতে পড়ছে তারাও দেখি সাই ফিল করে এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করবো ওয়েট করে অন্য একজন জিজ্ঞেস করবো তারপরে আমি জিজ্ঞেস করবো তা এইগুলো কেন হয় আমি বুঝি না তার নিজের মধ্যে তাহলে সেই কোয়েশ্চেনটা থেকে যায় ইভেন আমি তোমাদেরকে দেখতেও পাচ্ছি না কিন্তু তোমরা কমেন্ট করতে গেলে ভাবতে করবো কোয়েশ্চেনটা বোকা বোকা হবে না তো না থাক করবো না আমি অন্য পদ থেকে খুঁজে নেবো তো এইগুলো করো না এগুলো যত পেরিয়ে আসবে তত ভালো হবে ওকে থ্যাংক ইউ সবাইকে নেক্সট আসে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে